हाई एवरी वन टूडे इज लेक्चर इज ऑन पब्लिक पॉलिसी आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा बट आई एश्योर यू दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर एग्जाम प्रिपेशन एंड फॉर योर नोट्स प्रिपेशन टू इन टूडे इज लेक्चर वी विल कवर द मीनिंग टाइप्स एंड हाउ द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इम्प्लीमेंटेड एंड इवेल्युएटेड सो लेट्स बिगेन पब्लिक पॉलिसीज आर एज ओल्ड एज गवर्नमेंट्स कोई भी फॉर्म हो गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई है और इम्प्लीमेंट हुई है इतना ओल्ड रिलेशन है पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का पब्लिक पॉलिसी से इट फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड द डिमांड्स ऑफ द पीपल द गवर्नमेंट हैज टू मेक मैनी पॉलिसीज that is why it is known as public policies here are some definition that is defined by some of the philosophers robert i stone public policy as the relationship of a government unit to its environment unke hisab se public policy government ka relationship hai to the environment where the government actually exist and where its people reside with its government Thomas also said ki public policy is whatever government chooses to do or not to do so public policy is the decision and the choice of the government ki wo us policy ko banaye evaluate kare formulate kare ya nahi kare that is all on government so here some of the philosophers said about the public policy and by these definitions we conclude ki jo public policy hai wo governmental decisions hai or they are the result of activities which the government undertakes in pursuit of certain goals and objectives so it requires a thoroughly close knit relation and interaction between the important governmental agencies that are political executive legislature bureaucracy and judiciary पब्लिक पॉलिसी गोल ओरिएंटेड है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी इज मेंट फॉर द पीपल जो उस गवर्नमेंट और जो वो सिटीजन्स आर विद इन द कंट्री उनके बेनिफिट्स के लिए उनको एडवांटेज उनके डेवलपमेंट के लिए है तो देर इज अ सम गोल इन द पॉलिसी दैट शुड बी अटेन एंड दैट इज वाई पब्लिक पॉलिसी आर गोल ओरिएंटेड इन इट्स नेचर इट इज द आउटकम of the government's collective action kyunki ek pattern aur puri activity layout kari jati hai by governmental officials in order to make a policy and that being termed as a discrete and segregated decisions public policy is what the government actually decides or chooses to do as i said ki jo public policy hai wo government pe depend karta hai ki wo kya decide karte hain aur kya choose karte hain ki kaun si policy kis segment ke liye honi chahiye of the society aur kya पब्लिक को कितना बेनिफिट देने वाले और क्या बेनिफिट होंगे उससे इट इज ऑल ऑन द गवर्नमेंट चॉइस पब्लिक पॉलिसी इज पॉजिटिव इन द सेंस दैट इट डिपिक्स द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन्वॉल्व इट एक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन विच द पॉलिसी इज मेड सो जो पब्लिक पॉलिसी है वो पॉजिटिव इस सेंस में है कि पहली बात देर इज अ कंसर्न By making public policy, तो policy के under वो concern include किया जाता है जिससे कि public को benefit हो उनकी problem solve out की जाए and it has the sanction of law and authority behind it. Negatively, it involves a decision by the government officials regarding not taking any action on a particular issue. ऑन अ पर्टिकुलर इशू तो समवेयर इट बेनिफिट्स कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो हैव अ पॉजिटिव मै इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक देर आर समथिंग कि जो पब्लिक चाहती है कि वो डिमांड फुलफिल हो बाय द गवर्नमेंट थ्रू द पॉलिसी बट इट्स ऑल ऑन द गवर्नमेंट दैट वेदर दे चूज टू डू इट और इम्प्लीमेंट इट और नॉट तो देर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट पॉलिसीज एंड डिसीजन डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू टर्म्स आर कि जो डिसीजन है दैट इज अ वन टाइम एक्शन और पॉलिसी कंसिस्ट करते हैं ये सेवरल डिसीजन जो एक एम और गोल को अटेंड किया जाए सो पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसीजन टाइड टूगेदर इन टू अरेंट होल सो डिसीजन जो होते हैं वो पॉलिसी नहीं हो सकते मोस्ट प्रोबेबली जो डिसीजन होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ पॉलिसी बट दे कैनॉट बी अ पॉलिसी बट जो पॉलिसी होती है उसमें जितने 
जितने भी पॉलिसीज uh, होती हैं वो सारे डिसीजन होते हैं इसका डिफरेंस है पॉलिसीज और डिसीजन का पब्लिक पॉलिसी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इट इट वॉल्स मेनी कॉम्पोनेंट्स सो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं पब्लिक पॉलिसी के क्योंकि इसमें इतने कॉम्पोनेंट्स होते हैं कि इंटर कनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन एंड फीडबैक लूब्स एंड विच इंटरेक्ट इन डिफरेंट वेज सो सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस आर एक्सप्लिसिट एंड डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट मेनी अदर प्रोसेस थ्रू हिडन चैनल्स दैट द ऑफिशियल दमसेल्व आर ऑफन ओनली पार्टी अवेयर ऑफ सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस वे में है कि बहुत ऐसे चैनल्स हो जाते हैं फीडबैक लूब होता है उस वजह से जो अवेयरनेस है जो एक्चुअल पॉलिसी का बेनिफिट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता जिनके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट की है सो द रिजल्ट गेट फेल्ड बाय दिस सो विदाउट एनी वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स बीइंग अवेयर ऑफ दैट प्रोसेस इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस क्योंकि ये कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है and it requires a continuing input of resources and motivation a dynamic process hai kyunki ye with the change with time with change with time and wherever like agar koi circumstances ke hisab se koi bhi policy mein implement ya kuch um, add kara jaye to through that uh, benefits and the demand to be fulfilled of the public by the public policy isliye se dynamic process kaha hai policy making comprises various components as we all know it is a main characteristic of policy making kyunki policy banane mein jo components include hote hain they are structures sub structures there are so many structures to implement or to make the public policy so policy structure make different contributions jo uh, every sub structure make a different and sometime unique contribution to public policy in this way this is also a nature of the public policy decision making as it is a species of decision making because it lets us use decision making models for dealing with policy making to isme decision making model use kiya jata hai kyunki जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो एक डिसीजन पे बनाई जाती है और उन डिसीजन को इनकॉपरेट किया जाता है पब्लिक में पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको ध्यान रख के ये बेनिफिट्स और उनके डिमांड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हो दैट शुड बी कैप्ट इन द माइंड सो दैट्स वाई इट इज कॉल की ये डिसीजन मेकिंग मॉडल्स पर डील की जाती है पॉलिसी मेकिंग लेस डाउन मेजर गाइडलाइंस जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है तो कुछ गाइडलाइंस होते हैं दैट शुड बी फॉलो आउट सो आफ्टर मेन लाइंस ऑफ एक्शन हैव बीन डिसाइडेड ऑन डिटेल सब पॉलिसीज दैट ट्रांसलेट द जनरल थ्योरी इन जो मोर कॉन्क्रीट टर्म्स आर यूजुअली नीडेड टू एक्सिक्यूट इट रिजल्ट इन एक्शन व्हेन द डिसीजन मेड सो उसका जो रिजल्ट है दैट ऑफ कोर्स दैट गोइंग टू बी इन एक्शन क्योंकि पॉलिसी बनाई जाती है थ्रू द डिसीजन टू हैव अ result in action so changes in decision making itself or both or neither the policy of most socially significant decision making such as most public public policy making are intended to result in action directed at the future jo public policy hai wo directed at the future isliye hai kyunki jo policy banayi jati hai uh, it kept in the mind by the people jo uh, public policy ko mechanismly फ्रेम आउट कर रहे होते हैं तो दे जस्ट मेक की जो एक्चुअल पॉलिसी है इट टेंड्स टू इलास्टिक टर्म्स बिकॉज फ्यूचर इज सो अनसर्टेन इट परमिट्स पॉलिसी मेकर टू एडजस्ट दे पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इमर्जिंग फैक्ट्स एंड इनेबल्स देम टू गार्ड अगेंस्ट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस पब्लिक पॉलिसी जो फॉर्मुलेट होती है दैट इज बाय गवर्नमेंटल ऑर्गन्स एज आई जस्ट टोल्ड नाउ एंड दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंटल ऑर्गन ओनली it aims achieving what is in the public interest to so public policy rely karti hai public interest pe kyunki ye public ke liye hai to public ka interest incorporate kiya jata hai policy mein until and unless there is something like uh, ki kuch aisa interest nahi hai that is harm to the state or the government to usko ignore or avoid nahi kiya ja sakta this is the nature or oh, sorry characteristics of the public policy use of best possible means of course when it is used in the area of public policy making but neither the qualitative significant meaning and nature of maximum net benefit is an aim nor the necessity to think broadly about alternative public policy in terms of benefits and costs is therefore reduced so there is involvement of various bodies that help in the very best possible means to achieve the demands and to solve the problem of its people five types of public policy is there substantive jo substantive 
पॉलिसी होती है दैट इज कंसर्न विद द जनरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इसमें कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होती है पब्लिक पॉलिसी जो इस टाइप की पॉलिसी होती है एंड दे आर फॉर एवरी वन फॉर एवरी एवरी वन डेवलपमेंट चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट दीज इंक्लूड इन दिस पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड such policies have to be formulated keeping in view the prime character of the constitution socio economic problems and the level of moral claims of the society regularity it concerned with the regulation of trade business safety measures public utilities to regular basis pe jo cheez use ki jati hai ya jo koi uh, program hai ya as we can say there is element or product so on that basis This type of regulation is done by independent organization that work on behalf of the government. Just say we have Life Insurance Corporation, Reserve Bank of India, Hindustan Steel, State Electricity Boards. ये सारे regulatory services के under आते हैं because they uh, engage in regulatory activities. So the policies made by the government pertaining to these service and organization rendering these service are known as regulatory policies. डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई गई है क्योंकि इसके अंदर उन सेगमेंट को बेनिफिट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट uh, करी जाती है पॉलिसी कि दे एबल टू हैव अ डेवलपमेंट इन देर ओन स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड टू अचीव देयर एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दीज मेनली इंक्लूड ऑल पब्लिक असिस्टेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम सम मोर एग्जाम्पल लाइक अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम फूड रिलीफ दीज ऑल आर द डिस्ट्रीब्यूटिव policies so redistributive policies are concerned with the rearrangement kyunki kuch kuch policies hoti hain they unintentionally as we can say or indirectly avoid the uh, some segment of the society which are concerned with bringing about basic social and economic changes so jo certain public goods and welfare service hai wo dis proportionately divide ki jati hai among certain segment segments of the society is le redistributive uh, type of public policy ko bhi involve kiya gaya capitalization is a policy financial subsidies iske andar include hoti hai that is given by the union government jo state or local government ko dete hain and such such subsidies are also granted to the central and state business undertaking or some other important sphere if necessary सो जो कैपिटलाइजेशन पॉलिसी है वो डिफरेंट है नेचर में अदर फोर पब्लिक पॉलिसी एज नो प्रोविजन फॉर पब्लिक वेलफेयर सर्विस इज मेड थ्रू दीज द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी की जो पब्लिक पॉलिसी है इट इज परपसिव एंड डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड क्योंकि एक पर्पस होता है एंड इट हैज टू बी अचीव एंड इट हैज टू बी एड्रेस द प्रॉब्लम एंड द डिमांड ऑफ द पीपल a policy is well thought out and is not a series of discrete decision to jo policy hoti hai that is properly frame out a policy is what is actually done and not what is intended or desired a set, statement of goals does not constitute a policy so policy jo hoti hai is like ki jo intention or desirable cheezon pe depend nahi hoti it is ki jo practical mein cheez achieve karni hai that is to be known as a policy policy follows a defined course of action formulation implementation monitoring and evaluation so the scope of public policy is determined by the kind of role that the state adopts for itself in a society in the classical capitalist society state was assigned a limit role and it was expected that the state would merely act as a regulator of social and economic activity and not its promoter so with the advent of planned views of development state begin to perceive an an active agent ki kaise promote or shape kiya jaye society ko har activity mein and this was considered as a great change in the role of a state policy formulation sabse zyada focus policy formulation pe diya gaya jo main abhi bataungi ki what drawback we faced out so bahut sare models or approaches use kiye gaye for the process of formulation and these models have been developed by policy scientists in order to simplify the policy formulation process so here are some of those so let's discuss about it rational model jo rational model hai you get by its word jo rational model policy hai it is also called the decision making model under this rational model ek one best option ko choose kiya jata hai 
टू मेक अ पब्लिक पॉलिसी जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करे सो ड्रॉ अ पॉलिसी सेट टू बी रैशनल ओनली वेन दीज स्टेप आर फॉलोड वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब बाई ड्रॉ कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि सोसाइटी की वैल्यू प्रेफरेंस किस में है और हाउ टू फाइंड आउट द पॉलिसी ऑल्टरनेटिव दैट आर अवेलेबल जो ऑलरेडी अवेलेबल पॉलिसी अगर उसी पॉलिसी से रिलेटेड एक और पॉलिसी निकाल दो देर इज नो यूज सो वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट पॉलिसी इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ईच पॉलिसी ऑल्टरनेटिव एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ बेनिफिट्स कि कितना बेनिफिट्स दे रहा है उसकी कॉस्ट से ज्यादा उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं एंड सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एफिशियंट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव सो हर्बर्ट साइमन हुज नेम इज एसोसिएटेड विद दिस रेशनल मॉडल टॉक्स ऑफ थ्री काइंड ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस की इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी शुड बी देयर इंटेलिजेंस एक्टिविटी सर्च करता है कि कैसे डिसीजन को करना है डिजाइन एक्टिविटी आइडेंटिफाइज की कैसे डेवलप और एनालाइज करना है पॉसिबल कोर्सेज की कितना एक्शन में हेल्प आउट हो सके एंड द चूज एन एक्टिविटी डील विद सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम दीज अवेलेबल इंक्रीमेंटल मॉडल ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय चार्ल्स लिनब्लॉन्ग इन हिज बुक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस दिस मॉडल ऑफ पॉलिसी इज कि हल्के हल्के हर चीज अचीव की जा सकती है like no policy maker or government would like to formulate a new policy if all the policy maker wants to formulate a new policy she he would not do it on a larger scale so policy are introduced on a smaller scale in the beginning and then they are expanded gradually so under this model he states ki jo policy hai wo expanded hoti hai dheere dheere and after knowing the workability and feasibility of policy we able to know ki kitna address karti hai wo policy जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निकाली गई एंड इट्स प्लान ऑफ एक्शन इज 1992 गेव की प्रायोरिटी एलिमेंट्री एजुकेशन और गोल्स गर्ल्स पे फोकस किया और जो फोकस रिमूवल वुमेन्स इलिटरेसी एंड इसको रिमूव करा इस पे फोकस नहीं करा एंड ऑब्स्टेकल्स इन मीटिंग देयर एसेस टू एजुकेशन सो बेस्ड ऑन सच ऑब्जेक्टिव द प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जेंडर गैप को ब्रिज करना है एंड एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करना है एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन इज द थीम ऑफ दैट थीम ऑफ दैट सॉरी थीम ऑफ दैट प्रोग्राम सो एज एन इंक्रीमेंटल मेजर सो इन दिस वे इट कीप्स ऑन गोइंग कि कैसे पहले सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करा फिर दूसरी पॉलिसी निकाली गई तो दिस सेट की जेंडर गैप नहीं होना चाहिए दिस शुड बी ब्रिज द जेंडर गैप इन एलिमेंट्री एजुकेशन देन द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल वॉज इनिशिएटेड एंड इट फैसिलेट कि जो एजुकेशन है अंडर प्रिवलेज एंड डिसएडवांटेज गर्ल्स को देना चाहिए सो इन ऑर्डर टू फैसिलेट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फर्दर अनदर इन दिस वे इट कीप्स ऑन गोइंग सो इंक्रीमेंटलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड कि जो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर की गई बाय द गवर्नमेंट्स वो इतनी क्रूशल और क्रिटिकल थी नेचर में कि दे चेंज ब्रॉट इन द पॉलिसी थ्रू इंक्रीमेंटलिज्म बट आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू कोप विद एग्जिस्टिंग रियलिटीज मतलब इतनी सारे प्रोग्राम्स इतनी सारी पॉलिसीज निकाली बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिमूव दैट प्रॉब्लम सो ये क्रिटिसाइज किया गया मॉडल एंड द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इंक्रीमेंटल चेंज आर्गुमेंट इज दैट इट paralyzes efforts and thus tend to be a self fulfilling prophecy group theory model it was forwarded by japanese socialist to ye group se hi related hai kyunki according to this theory public policy jo product hai wo group struggle ke liye aur individual having common interest and demand join hands together to form formal or informal groups so this is on base of group people एलीट थ्योरी मॉडल बाय द वर्ड एलीट यू मस्ट कम टू नो कि इस मॉडल में क्या बात की जाएगी जो पब्लिक पॉलिसी है वो फॉर्मुलेटेड की जाती थी बाय एज पर द प्रेफरेंस एंड वैल्यूज ऑफ द एलीट्स कि एलीट्स की क्या प्रेफरेंसेस है वो किस चीज को वैल्यूज देते थे ना इंस्टेड ऑफ हैविंग फोकस ऑन की पीपल की क्या डिमांड है पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है so this model postulate that a society is divided into a few segment those who have the power and those who do not have it as it is too much so i just go up you better have the notes through the telegram channel and you can read it institutional model 
जो पब्लिक पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है सिंस इट्स फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉपरेटिव एफर्ट सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हो सकता इन दिस वे इंस्टीट्यूशनल मॉडल इंट्रोड्यूस दिस मॉडल आर्ग्यूज कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसका आउटकम कैसा होना चाहिए क्या एजेंडा होना चाहिए तो गवर्नमेंट गिव्स अ लीगल अथॉरिटी टू पॉलिसी एज इट गेट द अप्रूवल ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी और फिर पॉलिसी यूनिवर्सल करेक्टर होनी चाहिए एज इट कैन बी अप्लाई टू द इंटायर सोसाइटी और पब्लिक पॉलिसीज बैक बाय कोर्सिव पावर सिंस इट फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सो द गवर्नमेंट कैन थर्स इम्पोज लीगल सेक्शन ऑन वायलेशन ऑफ इट पॉलिसी सो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न होता है ऑफ द गवर्नमेंट अलोन डिसाइड की जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी का इट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द पॉलिसीज गेम थ्योरी मॉडल talks about strategic decision ki jo players hain in a competition like each participant or player seeks to maximize gain and minimize lose har game mein everyone wants ki zyada se zyada gain kar sake aur kam se kam koshish karta hai ki he or she lose that to ye jo game theory model hai that was based ki formulation of this policy is ki ek group ko एडवांटेज देना और दूसरे ग्रुप को अवॉइड करना सो अ पब्लिक पॉलिसी मे नॉट प्रोवाइडेड एडवांटेज टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल फॉर्मुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी मे बी गेनफुल टू वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेस्ट टू अनदर सेक्शन इट माई बी अ लॉस जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ जेंडर पॉलिसी में रिक्वायर मैन टू गिव अप सर्टन प्रिवलेज एंड टेक ऑन सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेटर इक्विटी इन डेवलपमेंट आउटकम सच पॉलिसी आर बेनिफिशियल टू वुमेन वाइल मैन मे बिकम लूजर इन सच पॉलिसी सिस्टम मॉडल put forward by eastern and this is like ki it is uh, totally based on the system the environment provide inputs to the decision process in the form of demand and supports and this all go by systematically there is a concept of feedback in this model also kyunki ye ek model hai jiske andar feedback hai kyunki ye systematically work on karta hai public policy ka jo implementation hua wo kahan se start hua we will discuss by this lecture By the 90s, most of the policy failed. क्यों क्योंकि जो policy makers हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे दिया इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन सो नाइनटीन नाइनटीज ऑनवर्ड पी पी पब्लिक पॉलिसी का एनालाइज किया गया एंड देर आर फोर मॉडल्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरेटिव पार्टिसिपेटिव कॉलेशन एंड एनलेस लर्निंग ऑथोरिटेटिव मॉडल से यू कम टू नो कि अथॉरिटी किसके पास है इट इज अथॉरिटी मॉडल क्योंकि जो मोस्टली फॉलोड इन सोशलिस्ट ऑफ इकोनॉमीज वेर इन द सेंट्रल प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट द प्लान एंड ऑल्सो कम आउट विद रूल्स एंड रेगुलेशन टू इम्प्लीमेंट दैम और ब्योरे किससे मिडल पे होती थी एंड लोअर लेवल इज नॉट गिवन एनी फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट क्योंकि अथॉरिटेटिव मॉडल है तो ब्योरे किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और लोअर लेवल वालों को कोई भी उनका इनपुट या उनका सजेशन नहीं इंक्लूड किया जाता था दे आर मोस्टली थ्रेटन विद पनिशमेंट एज इन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिव मॉडल ब्योरिकेसी एट मिडल और लोअर लेवल गिवन मोर फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट प्लान क्योंकि पार्टिसिपेटिव में सब पार्टिसिपेट कर सकते थे कैन सजेस्ट कैन मेक कैन गिव द आइडियाज टू हैव अ पब्लिक पॉलिसी सो देर आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान लाइन एजेंसीज आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान दे आर इंसेंटिवाइज क्योंकि इस चीज पर उनको रिवॉर्ड किया जाता था On the participative management approach, approach pe. both the above models are bureaucracy centric models, wherein bureaucracy is responsible for policy formulation, implementation, and evaluation. जो कॉलेशन ऑफ एक्टर्स मॉडल है दिस मेनी एक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग सी एस ओज एन जी ओज तो कॉलेशन है तो कॉलेशन मतलब कि कोलाइटेड होंगे तो उसमें जो ग्रुप्स एन जी ओज दे आर कोलाइटेड टूगेदर and ensuring coordination between all the actors involved in the development process endless learning model is may no policy is extremely perfect and public policy implementation is an endless learning process because everyone keep on learning new things to double loop bhi ho sakta hai single loop learning bhi ho sakta hai it can go in any way right bhi ja sakta hai left bhi ja sakta hai kyunki ye learning वे है कि जितना आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आगे बढ़ते हो उतनी ही आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं समझने को मिलती हैं इन दिस वे यू मेक अदर मॉडल्स इन दिस वे यू गो इन अदर वे काइंड ऑफ मॉडल्स सो इन दी 1950s-60s डेवलपमेंट फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड इन नाइनटीन राइट बेस अप्रोच टू डेवलपमेंट वॉज अडोप्टेड सो बोथ द अब मॉडल्स आर सिटीजन सेंट्रिक मॉडल्स 
हाउ इट इवेल्युएटेड थ्री वे से इवेल्युएट की जाती है पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी डेवलपमेंट स्टेज होता है इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट स्टेज होता है इवेल्युएशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन होता है सो पॉलिसी डेवलपमेंट स्टेज में इसको प्री ऑडिट से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको इस तरीके से सेट किया जाता है दैट कैन अचीव एंड दीज डिफरेंट पॉलिसीज आर कंसिडर सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इज मेड बेस्ट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट स्टेज की वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड पॉलिसी सिलेक्टेड फॉर इट्स अचीवमेंट तो द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रिलाइज टू बी सिलेक्टेड दैट इंश्योर मैक्सिमम आउटकम आफ्टर द सिलेक्शन जब पॉलिसी सिलेक्ट हो जाती है तो बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिससे कि मैक्सिमम आउटकम हमें मिले एंड दिस इज द एग्जाम्पल की डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इज द गोल देन द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू रिलाइज दिस हैज टू बी सिलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेदर टू अचीव दिस बाय एम्पावरिंग ब्यूरोसी और प्राइवेट सेक्टर और एन जी ओज और पीपल दैम सेल्व हाउ टू इवेल्युएट पॉलिसी इवेल्युएशन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड एज अ पोस्ट और ऑडिट इन इंडिया इट इज अ कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एबसेंस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी आई होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जाम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो